meine Geschwister, öffnet die Geschichtsbücher und ihr werdet zur Erkenntnis kommen, dass viele Gangster, Mafiosi, Verbrecher, Herrscher, Generäle, Führer, Krieger und Eroberer gekommen und gegangen sind. Sie waren bekannt für ihre Pläne und Taktiken. Sie waren bekannt für ihre Führungsqualitäten. Sie waren bekannt für ihre Techniken. Einige von ihnen waren bekannt für ihre militärischen Errungenschaften. Und an jene Leute, die Gangster sein wollen, öffnet die Geschichtsbücher und ihr werdet erkennen, dass ihr keine Gangster seid. Ihr seid nur ein Fake, ein Wannabe Scarface. Warum? Weil die Geschichte besagt, dass Genghis Khan, der Anführer des Mongolischen Reichs, Tut Moses, der Herrscher des Ägyptischen Reiches, Darius, der Herrscher des Persischen Reiches, Alexander der Große, der Herrscher des Makedonischen Reiches, Julius Caesar, der Herrscher des Römischen Reiches, Ying Zheng, der Herrscher des Chinesischen Reiches, Rurik, der Herrscher des Russischen Reiches, Attila der Hunnenkönig, Karl der Große, König der Franken, Napoleon, der Kaiser des Französischen Reiches, Sie alle waren aus menschlicher Sicht große Persönlichkeiten. Sie hatten viel Macht. Sie hatten viel Einfluss. Aber vor Allah subhanahu wa ta'ala, dem König aller Könige, dem Herrscher am Tage des Gerichts, haben diese bedeutenden Persönlichkeiten weniger Gewicht als der Flügel einer Mücke. Und was sehen wir heute? Selbst ernannte Wannabe Gangster des 21. Jahrhunderts, ihr feiert, ihr trinkt, ihr schmeißt Pillen, ihr beraubt Leute, ihr beklaut Leute, ihr tragt Messer und rostige Knarren und plötzlich habt ihr das Gefühl, ihr seid Gangster? Fürchtet Allah und wenn ihr Allah nicht fürchtet, dann wartet Allahs Strafe ab. Ihr unterdrückt Frauen und plötzlich fühlt ihr euch stark wie ein harter Junge? Ihr beleidigt Frauen, weil ihr euch überlegen fühlt. Ihr zieht euch die Musik des Teufels rein und plötzlich fühlt ihr euch wie 50 Cent. Ihr cruist herum mit euren Jungs, mit euren Mädchen, das Radio voll aufgedreht. Ihr raucht Weed. Fürchtet Allah. Fürchtet Allah. Fürchtet Allah. Und wenn ihr Allah nicht fürchtet, dann wartet Allahs Strafe ab.